இதே பல இயக்கங்களை உள்ளடக்கிய ரத்தத்தை ரத்த குழாய்களின் வழியாக சுழற்சி முறையில் சீரான வேகத்தில் உடல் முழுதும் செலுத்தும் ஒரு உறுப்பாகும் இதயத்தின் ஒரு பகுதியை கவனித்து பார்க்கும் போது ஆக்சிஜனேட் நிறைந்த ரத்தம் உடலின் பல பகுதிகளில் இருந்து இதயத்தில் உள்ள வலது ஆரிக்கல்கள் மூலம் நுழைகிறது பின்பு இது மூவிதழ் வாழ்வு சிறப்பு வழியாக வலது வெண்டிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது பின்பு வலது ஆற்றியம் சுருங்க விரிந்து மிகுதி ரத்தத்தை வலது வெண்டிகளுக்கு உள்ளே அனுப்புகிறது அதே போல் வலது வெண்டிகள் சுருங்கி விரிந்து பல்மன்னரி வாழ்வு வழியாக ரத்தத்தை பல்மன்னரி தமனிக்குள் செலுத்துகிறது இது ரத்தத்தை நுரையீரலுக்கு கொண்டு செல்கிறது இடது ஆற்றியம் நுரையீரலில் இருந்து வரும் ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட ரத்தத்தை பல்மன்னரி சிறைகளின் வழியாக பெறுகிறது பின் ரத்தம் ஈரிழுதல் வாழ்வு வழியே இடது வெண்டிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது வெண்டிகள் சுருங்கி விரியும் போது ரத்தம் பெருந்த மணிக்குள் செலுத்தப்படுகிறது அங்கிருந்து ரத்தம் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்கிறது இதய தசைகள் தொடர்ச்சியாக துடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது இதனால் ஆற்றியம் மற்றும் வெண்ட்ரிகள் ஆகியவற்றில் சுருங்கி விரியும் செயல்பாடுகளை சீரான முறையில் இயங்க வைக்கிறது சைனோ ஆரிக்கல் மற்றும் ஆரிக்கலோ வெண்ட்ரிகுலர் நோடுகள் மூலம் இந்த துடிப்பு ஏற்படுகிறது இதயத்தின் உள்ளே ரத்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மட்டுமே பாய்கிறது ஆற்றியத்தின் சுருங்கி விரியும் செயல்பாடே ஆற்றிய சுருக்கங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்நேரத்தில் வெண்ட்ரிகல்கள் விரிகிறது பின் வெண்ட்ரிகல் சுருங்குகிறது அதனால் இதை வெண்ட்ரிகல் சுருங்குதல் என்கிறோம் இதற்கு பின் ஆற்றியம் விரிகிறது இம்முறையில் தொடர் வரிசையில் நடைபெறும் இந்நிகழ்வுகள் ஒருவரது ஒரு இதய துடிப்பாகிறது அடுத்தடுத்து நடைபெறும் இந்நிகழ்வுகளையே இதய இயக்க சுற்று என்கிறோம்